درود دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز اومدیم سمت سروستان شهر سروستان 75 کیلومتری شیراز بابا اومدیم امروز دو تا اثر تاریخی توی سروستان هست دیگه من میگم به زبان آمیانه دیگه سروستان اومدم اینجا رو بهتون نشون بدم یکیش یک کاخ باستانی هست قبل از اسلام یکیش یه مقبره هست مربوط به دوره اسلامی که حالا میریم داخل شهر اونو میبینیم الان اومدم کاخ باستانی ساسانی اینجا رو بهتون نشون بدم ورودی این کاخ رو به جنوب غرب هست این قسمت ایوان اصلی بوده بعدش هم که تالار سلطنتی و اون پشت هم که حیات کاخ بوده اطراف این قسمت ها هم که اتاق ها بوده کاخ خیلی شبیه به کاخ اردشیر بابکان هست توی فیروز آباد ولی مساحتش خیلی نسبت به اون کمتره حدود 1600 متر هست مساحتش 1600 متر مربع مسائلش هم که دیگه مشخصه از سنگ و ملات استفاده شده و گنبت ها رو از آجر استفاده کردن داخل تالار هم دارن مرمت میکنن حالا بسته هم هست نمیشه داری داخل و از این سمت میریم داخل سمت راست یه اتاق اینجا بوده اتاق مستطیل شکل سقفش هم سقف قوسی شکل بوده میبینید که حالا یه قسمت اینجا باقی مونده ازش قدمت این کاخ هم مربوط به دوره ساسانی زمان بهرام پنجم ساسانی یا همون بهرام گور هست اینجا هم به دستور مهنرسه وزیر اعظم بهرام ساخته شده مهنرسه توی سه دور وزیر اعظم بوده زمان یزدگرد اول بهرام پنجم و یزدگرد دوم که همه پدر و پسر بودن دیگه تفاوت اینجا هم باز نسبت به کاخ اردشیر اینی که از پنجره های زیادی استفاده کردن برای نورگیری و ستون هایی رو هم که دیدید اینجا استفاده شده ولی توی کاخ اردشیر این شکلی دیگه نیست این هم یه اتاق دیگه قسمت هم که حیات کاخ دیگه میشه اینجا 
اینجا هم یه اتاق دیگه تاخچه هم که داشتن این قسمت ها هم اینجوری نبوده ملات گچ روش بوده که حالا همش ریخته دیگه گچکاری شده بوده اینجا ثبت میراث جهانی یونسکو هم شده وقتی که میخواستن اینجا رو ثبت کنن حالا یه آزمایش های سالیابی باز انجام دادن که مشخص شد احتمال خیلی زیاد اواخر دوره ساسانی یه بازسازی و تعمیر خیلی مهمی اینجا انجام شده با استفاده از زغال هایی که توی ملات ها بوده و چوب هایی که توی کاخ استفاده شده بوده دیگه مشخصه که چطور دیواره ها رو درست میکردن سنگچین دور رو درست میکردن بعد اینا ملات ریختگی بهش میگن همینجور ملات و سنگ میریختن و دیوارها رو میوردن بالا این قسمت هم که ایوان غربی هست اینجا ایوان بوده که ریخته اینجا هم متاسفانه بهرام گور جز پادشاه است که سرگذشت و داستانهاش توی ادبیات فارسی و منابع اسلامی خیلی مشهوره فردوسی ازش عبیات زیادی سروده توی شاهنامه کلن فردوسی از دو نفر توی شاهنامه خیلی زیادی یاد کرده و در مورد زندگیشون توضیح داده یکی خسرو که جز پادشاهان هماسی است و یکی هم بهرام که جز پادشاهان تاریخی است نظامی باز در مورد سرگذشت بهرام از زمان تولد تا مرگش عبیات زیادی سروده و امیر خسرو دهلوی هم شاعر پارسیگوی هندی هم همینطور اینقدر بهرام گور مشهور و محبوب بوده بین مردم که بعضی از سلسله های ایرانی و خاندان های قدرتمند بعد از اسلام برای به دست آوردن مشروعیت سیاسی خودشون رو نسبت میدادن به بهرام گور مثل سفاریان، آل بویه، شهروانشاهان و آل میکال یه کاربوردی هم که این راه روها داشته که هم توی تالار شرقی هم توی تالار غربی برای استفاده حالا رفت و آمد پیش خدمت ها از این قسمت که دیگه اگر مجلس اینجا بوده اگر افراد سلطنتی نشسته بودن دیگه وسط مجلس نرن و از اینجا از حالا این اتاق یا اون تالار خارج بشن کاملا تا اون آخر کشیده شده اینجا هم متاسفانه تخریب شده دیگه عرض شدود 75 سانتی متر است ستون ها رو سنگ هایی که به صورت گرد تراش می دادن روی هم قرار می دادن تا می مده بالا بعد روی اینا با ساروچکاری می شده که الان اینجاش خیلی مشخص هست از همون زمان مونده این قسمت مونده که خیلی ساروچ زیبا و محکمی استفاده کرده این قسمت از تاخچه ها هم هنوز یه مقداری از اون نماکاری که کرده بودن مشخص اینجا ها زیباسازی بنا اون مقبره هم که توی شهر میخوام بریم ببینیم مقبره شیخ یوسف احتمال زیاد از این اتاق الگو برداری شده حالا اینجا یه دونه ستون بیشتر نیست ولی توی اون چهار تاقی هر قسمت ست ستون است حالا اونجا هم بهتون نشون میدم محوطه اطراف این کاخ هم سازه هایی بوده که تخریب شده فقط یکی از اونها حالا یه قسمتیش مونده تقریبا 200 متری با کاخ فاصله داره اونجا هست حالا توی توضیحات اینجا نوشته بودن که آشپزخونه کاخ بوده این کاخ هم بیشتر به عنوان استراحتگاه یا شکارگاه ازش استفاده میکردن به خاطر وسعت کمش اون کاخ پادشاهی 
نبوده برای استراحت پادشاه می اومده اینجا و لذت می برده بازمانده های آشپزخونه ای که حالا اونجا نوشته بودن کاخ هم که اونجا هست بعد از حدود یک ساعت و نیم دو ساعت که اینجا هستیم متاسفانه هنوز هیچ بازدید کننده ای نیمده و به اینجا سر بزنه ایشالله که این ویدیو یک کمکی کنه که مردم بیشتر آشنا بشن با این کاخ واقعا از نظر تاریخی بی نظیر از نظر معماری بی نظیر سبت جهانی یونسکو شده و اگه اومدید این سمت حالا از سمت شیراز دارید به بندر عباس میرید ده دقیقه با جاده اصلی فاصله داره یه سر هم به این کاخ بزنید و لذت ببرید از این سبک معماری واقعا بی نظیر خب بچه اومدیم داخل شهر رو اومدیم یه مقبره شیخ یوسف سروستانی رو هم بهتون نشون بدم اینجا ببینیم چه جوریه دلیلی که اومدم اینجا رو اینجا رو هم بهتون نشون بدم سبک معماری این مقبره هست که حالا توی کاخ ساسان هم گفتم شبیه به معماری ساسانی هست چهارتاقی های ساسانی ببینید که تفاوتی هم حالا که داره این قسمت ها رو حالا به جای پایه تک از 3 تا ستون استفاده کردن 12 تا ستون میشه این هم که مقبره خود شیخ یوسف هست شیخ یوسف هم از منجمان و فیلسوفان قرن هفتمه دوره اتابکان فارس سال 600 هجری قمری به دنیا میاد و سال 682 هجری قمری هم فوت میکنه که این قسمت هم جایی بوده که به شاگرداش درس میداده و بعد از اون هم دیگه همینجا دفنش میکنن همزمان با سعدی شیرازی هم میشده این هم یکی از شاگرداش هست که اینجا دفن شده و این هم یه چهارتاقی دیگه است که متاسفانه این تخریب شده این چهارتاقی هم با طبق چیزی که خوندم نمیشنن که چهل سال بعد از فوت شیخ یوسف روی مقبرش درست میکنن خب اینم از مقبره شیخ یوسف سروستانی امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه یادتون نره مثل همیشه که ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید که حمایت خیلی خیلی بزرگی میکنید از من با این کار. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا